நவம்பர் இருபத்தொம்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு தான் இந்து நியூஸ் அனாலிசிஸ் ஸோ இன்றைக்கி ஃப்ரண்ட் பேஜில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் உத்தரகாசியில் நடந்த அந்த டன்னரில் மாட்டிக்கிட்ட பீப்புள் இருக்காங்க இல்லையா அவங்கள ரெஸ்கியூ பண்ணுற அந்த பணி வந்து முடிஞ்சு போச்சு ஸோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக எல்லாத்தையுமே காப்பாற்றிட்டாங்க தொடர்ந்து நாற்பத்தெட்டுலேருந்து எழுபத்தி ரெண்டு மணி நேரம் அது ரெண்டுலேருந்து மூணு நாள் அவங்கள வந்து அப்சர்வேஷன் மெடிக்கல் அப்சர்வேஷனில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக அவங்க வந்து ரிலீஸ் பண்ணிவிடுவாங்க வீட்டுக்கு அனுப்பிடுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி விஷயம் நடந்தது வந்து அந்த டனல் கொலாப்ஸ் ஆனது எதிர்பாராது பட் வந்து அதை வந்து இவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து காப்பாற்றிட்டாங்க அந் எந்த உயிர் சேதமும் இல்லாமல் காப்பாற்றிட்டாங்க உண்மையிலே வந்து பாராட்டக்கூடிய விஷயம் இதில் வந்து ரேட் மைனர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ரேட் மைனர்ஸ்னால் யாருன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மணிப்பூர் இந்த மாதிரி நார்த் ஈஸ்ட் ரீஜனில் சின்ன சின்ன கோல் வந்து சின்ன சின்ன அளவில் கிடைக்கும் நிலக்கரி வந்து குட்டி குட்டி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் கிடைக்கும் ஒரு இடத்துல லம்பாக கிடைக்காது ஸோ என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா சின்ன சின்ன ஹோல் போடுவாங்க ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு ஃபீட்டு தான் ஹோல் போடுவாங்க ஒரு ஆள் குனிஞ்சு உள்ளே போகலாம் அந்த மாதிரி தான் வந்து ஹோல் போடுவாங்க அந்த மாதிரி ஹோல் போட்டு அதுக்குள்ளே போய் நிலக்கரி மட்டும் எடுத்துகிட்டு என்ன பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னா வந்துடுவாங்க இதான் வந்து ரேட் மைனிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க பட் வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டின் ஆர்டர் பண்ணி ஆர்டர்னு நினைக்கிறேன் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டின்னு நினைக்கிறேன் ஏதோ ஒரு வருஷத்தில் என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா என்ஜிடி இந்த ரேட் மைனிங் வந்து பேன் பண்ணிட்டாங்க ஸோ ரேட் மைனிங்னால் சின்ன சின்ன தான் அங்கிட்டு இங்கிட்டு நினைட்டு இருக்காங்க மைண்ட் பண்ணிட்டே இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு நிறையா இதை பேன் பண்ணிட்டாங்க ஆக்சுவலாக வந்து இந்த ரேட் மைனிங்கில் தான் இவங்களை வந்து காப்பாற்றினதாக வந்து சொல்லப்படுறாங்க ஏன்னா அந்த கொலாப்ஸ் ஆன மைனை வந்து நம்ம வந்து திருப்பி பெருசாக தோணணும் அப்படின்னா அது ஃபர்தராக கொலாப்ஸ் ஆகி உள்ள உள்ள எல்லாமே டேமேஜ் ஆகிடும் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா சின்ன அளவில் ஓட்ட போட்டு ஒரு ஆள் மட்டும் உள்ளே போகிற மாதிரி ஓட்ட போட்டு அதுலேருந்து அவங்களை வெளியே காப்பாற்றி எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க ஸோ என்ன தான் ரேட் மைனிங் வந்து பேன் பண்ணினாலும் ரேட் மைனஸோட எக்ஸ்பீரியன்ஸும் ஹெல்ப்பும் தான் வந்து இவங்களை காப்பாற்றிருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரியும் பேசியிருக்காங்க வேறு இதில் அவ்வளோதான் ஸோ அடுத்து பாருங்கள் ட்வெண்ட்டி கிரிட்டிக்கல் மினரல் பிளாக்ஸ் டு கோ ஆன் சேல் ஸோ கிரிட்டிக்கல் மினரல்ஸ்னால் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருக்கோம் மாடர்ன் டெக்னாலஜிஸுக்கு அல்லது க்ளீன் டெக்னாலஜின்னு சொல்லப்படக்கூடிய நவீன கால தொழில்நுட்பங்களுக்கு அதிகமாக பயன்படக்கூடிய தாது பொருட்கள் கிரிட்டிக்கல் மினரல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்படுது ஸோ ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் ஆஃப் கிரிட்டிக்கல் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிக் மேனேஜர்ஸோடைய சேல் வந்து என்ன கவர் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா கவர்மெண்ட் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த ஆக்ஷன் வந்து ஆன்லைனில் நடக்கும் அந்த சேல் ஆஃப் டெண்டர் டாக்குமெண்ட் வில் பிகின் ஃப்ரம் வெட்னஸ்டே வெட்னஸ்டேலேருந்து டெண்டர் டாக்குமெண்ட் வந்து நடக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த இதில் வந்து ஜென்ரேட் ஆகிற ரெவன்யூ வந்து ஸ்டேட்ஸுக்கு போகும் திஸ் இஸ் அ லேண்ட்மார்க் இனிஷியேட்டிவ் தட் வில் பூஸ்ட் அவர் எக்கனாமி என்ஹான்ஸ் நேஷ்னல் செக்யூரிட்டி அண்ட் சப்போர்ட் அவர் ட்ரான்சிஷன் டு அ க்ளீன் எனர்ஜி ஃபியூச்சர் ஏன்னா மாடர்ன் டெக்னாலஜிஸ் மோ மோஸ்ட்லி வந்து எதை ஞா எதை நோக்கி போகுது அப்படின்னா க்ளீன் எனர்ஜி அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் நோக்கி போகுது ஒன்று ரெண்டாவது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செக்யூரிட்டி கோஆப்ரேஷனுக்காகவும் நிறைய வந்து நமக்கு மினரல்ஸ் தேவைப்படுது செக்யூரிட்டி ரிலேட்டடான டெவலப்மெண்ட்ஸுக்கும் ஸோ அதுக்கும் வந்து இது யூஸ் ஆகும் அப்படிங்கிற விதமாக பேசியிருக்காங்க ஜஸ்ட் ஒரு நியூஸ் அவ்வளோதான் வந்து என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க கிரிட்டிக்கல் மினரல்ஸுங்கிறத பற்றி நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் கிரிட்டிக்கல் மினரல்ஸ் அப்படின்னா ஒரு கண்ட்ரிக்கு எக்கனாமிக்கலாக அஸ் வெல் அஸ் செக்யூரிட்டிக்கு தேவைப்படக்கூடிய ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கக்கூடிய மினரல்ஸ் எல்லாத்தையுமே கிரிட்டிக்கல் மினரல்ஸ்னு சொல்லுவோம் இதோடைய பற்றாக்குறை ஏற்பட்டால் நாட்டினுடைய பொருளாதாரத்துக்கோ ஒரு பாதுகாப்புக்கோ பிரச்சனை ஏற்படுற அளவுக்கு இது கொண்டு போய் விட்டுரும் மோசமாகிடும் ஸோ அதனால தான் இதை கிரிட்டிக்கல் மினரல்ஸ்னு பேர் வச்சுருக்காங்க இந்தியாவில் எத்தனை கிரிட்டிக்கல் மினரல்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்லியிருக்கேன்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்து பாருங்கள் எடிட்டோரியல் பேஜ் எல்லாம் தாண்டி வந்தால் நமக்கு என்ன இருக்கும்னா எக்ஸ்பெக்ட் இந்தியா டு பிளே ஏ மேஜர் ரோல் இன் சப்போர்ட்டிங் பீஸ் சேஸ் சவுதி என் வை பாருங்கள் இதில் என்ன நினைத்திருக்கு அப்படின்னா அந்த பாலஸ்தீனோடைய காசை சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்காக பல அராப் சேர்ந்த அந்த அராப் கண்ட்ரிஸை சேர்ந்த எல்லா மெம்பர்ஸும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா சந்தித்து பேசியிருக்காங்க அதில் இதை பற்றி பேசியிருக்காங்க அராப் கண்ட்ரிஸ் எக்ஸ்பெக்ட் இந்தியா டு பிளே அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் இன் சஸ்டெயினிங் பீஸ் அண்ட் ஸ்டெபிலிட்டி இந்த ஒரு உலகத்தில் வந்து அமைதியும் நிலைத்தன்மையும் வந்து நிலைநாட்டுறதுல இந்தியாவுடைய ரோல் வந்து நாங்கள் ரொம்ப முக்கியமானதுன்னு நினைக்கிறோம் ஸ்பீக்கிங் அட் அன் அன
தங்களுடைய சப்போர்ட்டை தெரிவிக்கிற மாதிரியான ஒரு தினம் வந்து கொண்டாடுறாங்க ஸோ அது நடக்குது அதில் வந்து இதை பற்றி பேசியிருக்காங்க சப்செக்வெண்ட்லி தி டீம் ஆஃப் அராப் இஸ்லாம் ஃபாரின் மினிஸ்டர்ஸ் ஹாவ் விசிட்டட் மல்டிபிள் கேபிட்டல்ஸ் அண்ட் வாஸ் எக்ஸ்பெக்டட் டு ட்ராவல் டு இந்தியா டு ஹோல்டு கன்சல்டேஷன்ஸ் ஹியர் ஸோ அராபு கண்ட்ரீஸை சேர்ந்த நிறைய ஃபாரின் மினிஸ்டர்ஸ் எல்லாருமே வெவ்வேறு கண்ட்ரீஸ்க்கு போய் சப்போர்ட் திரட்டிட்டு இருக்காங்க ஸோ கண்டிப்பாக இந்தியாவுக்கும் வருவாங்க த டூரிஸ்ட் இல் கோயிங் இந்தியா இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் கண்ட்ரி அண்ட் வி ஆல்சோ எக்ஸ்பெக்டிங் ஃப்ரம் இந்தியா டு ப்ளே ஏ மேஜர் ரோல் ஃபார் சப்போர்ட்டிங் பீஸ் அண்ட் ஸ்டெபிலிட்டி இன் த குளோபல் சிஸ்டம் அதான் ஸ்டார்டிங்கில் பேசினா தான் பேசுகிறாங்க உலக உலகத்தில் அமைதியை நிலைநாட்டுறது இந்தியாவோட ரோல் பெருசு ஸோ அதனால் இந்தியாவிலையும் போய் இதை பற்றி பேசி ஒரு முடிவுக்கு வருவாங்க அப்படிங்கிறத தான் இங்கே வந்து பேசியிருக்காங்க ஸோ அடுத்து பாருங்கள் ராஜ்யசபா ப்ரிவிலேஜஸ் பேனல் டு கால் எம்பிஸ் டு ப்ரெசன்ட் தேர் டிஃபென்ஸ் ப்ரிவிலேஜஸ் கமிட்டி அப்படிங்கிறது லோக்சபா ராஜ்யசபா ரெண்டுலையுமே இருக்கும் பார்லிமெண்ட்டோடைய ப்ரிவிலேஜஸை ஏதோ ஒரு மெம் மெம்பர் வந்து மீறுறார் அப்படின்னா இல்லை அதை வந்து மறுக்கிறார் அப்படின்னா அதுக்கு குந்தகம் விளைவிக்கிற மாதிரி நடந்துக்கிட்டார் அப்படின்னா அவர் மேலே மெம்பர்ஸ் கம்ப்ளைண்ட் கொடுப்பாங்க இந்த ப்ரிவிலேஜஸ் கமிட்டி அவங்க வந்து இந்த மாதிரி பார்லிமெண்ட்டோடய ப்ரிவிலேஜை மீண்டாங்களா அப்படிங்கிறத ஆராய்ச்சி பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா தண்டனை கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த வகையில் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ரேஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்போசிஷன் எம்பிஸ் மேலே அப்படின்னு சொல்லி இங்கே சொல்லியிருக்காங்க யார் யாருங்கிறது நமக்கு எப்பவுமே தேவையில்லை அந்த ப்ரொசீஜர் மட்டும் பார்த்துப்போம் மிஸ்டர் சிங் ஹஸ் பீன் ஜுடிஷியல் கஸ்டடி ஃபார் ஓவர் அ மந்த் ஒருத்தர் வந்து அரெஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்களா ஹி வாஸ் சஸ்பெண்டட் இன் ஜூலை இன்டெஃபினெட்லி டியூரிங் அ ப்ரொட்டஸ்ட் பை த அப்போசிஷன் பார்ட்டி டிமாண்டிங் ஹ டிபேட் ஆன் மணிப்பூர் மணிப்பூரை பற்றி பேசுங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் என்ன பண்ணியிருக்கார் அப்படின்னா அப்போசன் பார்ட்டி அப்போசன் பார்ட்டிஸ்லேருந்து அந்த ஸ்டேஜ் ப்ரொட்டஸ்டில் இவரும் ஒரு ஆள் ஸோ அதனால் தூக்கி என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா கிராஸ் வயலேஷன் ஆஃப் ரூல் மிஸ்கண்டக்ட் டிஃபியன்ட் ஆட்டிடியூட் அண்ட் கன்டம் டெஸ் கண்டக்ட் அப்படிங்கிற ரூல் கீழே இவர் என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டாக இன்டெஃபினட்டாக சஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டாங்க த பிரீச் ஆஃப் ப்ரிவிலேஜ் மோஷன் வாஸ் மூவ் அகேன்ஸ்ட் எம் பை ஃபோர் ராஜ்யசபா மெம்பர்ஸ் ஃபார் ப்ரொப்போசிங் தேர் நேம்ஸ் ஃபார் அ செலக்ட் கமிட்டி வித்வுட் தேர் கன்சன்ட் இன் வயலேஷன் ஆஃப் ரூல்ஸ் சரி அவங்க வந்து இவங்க பேரெல்லாம் வந்து ப்ரிவிலேஜ் கமிட்டிக்கு வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அனுப்பி விட்ருக்காங்க ஸோ இதில் அந்த ப்ரிவிலேஜ் கமிட்டி என்ன பண்ணுங்க டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களோடய டிஃபென்ஸை தாக்கல் செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க பட் வந்து அந்த இதுக்கான அந்த அவங்களுடைய ஃபைலை வந்து எப்போ பேசி முடிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான அந்த டேட்டா ஃபிக்ஸ் பண்ணலை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க பார்ப்போம் ஃபர்தராக என்ன நடக்குதுன்னா ஸோ அடுத்த நியூஸ் முஸ்லீம் ஸ்டூடெண்ட் ஸ்ட்ரென்த் இன் ஹையர் எஜுகேஷன் ஃபெல் பை ஒன் பாயிண்ட் செவன் நைன் லேக் இன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ யுடைஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஸ்கீம் இருக்குது இதன்படி யூனிஃபைடு டிஸ்ட்ரிக் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் ஃபார் எஜுகேஷன் ப்ளஸ் இது யுடைஸ் ப்ளஸ் ஸோ இதன்படி டிஸ்ட்ரிக் வைஸாக என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா டேட்டா கலெக்ட் பண்ணுவாங்க எஜுகேஷன் ரிலேட்டடான டேட்டா கலெக்ட் பண்ணி ரிப்போர்ட் ரெடி பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி இந்தியா முழுக்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா முஸ்லீம் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட எஜுகேஷன் பற்றினா ரிப்போர்ட்டை கலெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இதில் ஹையர் எஜுகேஷனில் சாரி ஹையர் செகண்டரியில் முஸ்லீம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அதிகமாக வந்து ட்ராப் அவுட் ஆகணும்னு என்ரோல்மெண்ட் ரேஷன் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கணும் இங்கே வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த சர்வே கண்டக்ட் பண்ணுறது வந்து யுடைஸ் அண்டு ஆல் இண்டியா சர்வே ஆஃப் ஹையர் எஜுகேஷன் ஐஷே அப்படிங்கிற ரெண்டு பேர் தான் வந்து கனெக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ நம்ம எஸ்ஏலாம் எழுதும் போதெல்லாம் இவங்களோட ரிப்போர்ட்ஸ்லாம் அதிகமாக யூஸ் ஆகும் நம்ம மெயின்ஸ் எழுதும் போதுமே இவங்களோட ரிப்போர்ட்ஸ் அதிகமாக யூஸ் ஆகும் ஸோ இப்படி ஒரு ரிப்போர்ட்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இதோட ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இதன்படி என்ன சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஸோ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க என்ரோல்மெண்ட் இன் ஹையர் எஜுகேஷன் அமாங் முஸ்லீம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த ஏஜ் குரூப் ஆஃப் எயிட்டீன் டு டுவெண்ட்டி த்ரீ டிராப்டு பை மோர் தென் எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது இருபது பொறுத்த வரைக்கும் இருபத்தொரு லட்சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இருக்காங்க இது ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருபது சொல்ல வெறும் பத்தொம்பது லட்சம் ஆகிடுச்சு ஃப்ரம் செவன்டீன் லேக் தேர்ட்டி நைன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் எயிட்டீன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ரோல்டு இன் ஹையர் எஜுகேஷன் இன் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீனில் இது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி 
வெல் முஸ்லீம்ஸ் மேக் அப் அரௌண்ட் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் டூ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டோட்டல் என்ரோல்மெண்ட் அதாவது ஆறரை கோடி பேர் வந்து என்ரோல்மெண்டில் இருந்தாலும் அப்பர் பிரைமரி லெவலில் இருக்காங்க இட் இட் இஸ் ஸ்லைட்லி டிக்ரீஸ் டு டுவெல் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ பர்சன்டேஜ் அட் த செகண்டரி லெவல் ஃபோ அப்பர் பிரைமரி லெவலில் ஃபோர்டீன் பர்சன்டேஜாக இருக்குது அந்த செகண்டரி லெவலில் என்ன இருக்குது பாருங்கள் டுவெல் பர்சன்டேஜாக தான் இருக்குது அண்ட் டிக்ளைன்ஸ் டு டென் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் இந்த ஹையர் செகண்டரி லெவல் லெவன்த் டுவெல்த்தில் அது வரும் பத்து பர்சன்டேஜ் ஆகுது பதினாலு ஆரம்பிக்கிறது பன்னெண்டு பத்துன்னு சொல்லி குறைஞ்சிட்டே வருது இந்த ஸ்டேட் சச்சஸ் பீகார் மத்திய பிரதேசத்தில் கிராஸ் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோ அதாவது கிராஸ் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோ அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா மொத்த சேர்க்கை விகிதம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த மொத்த சேர்க்கை விகிதம் இந்த மாநிலங்களில் ரொம்பவே கம்மியாக இருக்குது விச் இண்டிகேட் தட் மெனி முஸ்லீம் சில்ட்ரன்ஸ் இந்த ஸ்டேட்ஸ் ஆர் ஸ்டில் அவுட் ஆஃப் த எஜுகேஷன் சிஸ்டம் இந்த மாநிலங்களில் முஸ்லீம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஸ்டில் எஜுகேஷன் சிஸ்டத்தை விட்டு அவுட் ஆஃப் தான் இருக்காங்க வெளியே தான் இருக்காங்க ரிப்போர்ட் செய்ஸ் தட் எயிட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் முஸ்லீம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ரோல் இன் செகண்டரி லெவல் ட்ராப் அவுட் ஆஃப் ஸ்கூல்ஸ் அதாவது செகண்டரி லெவலில் பதினெட்டு சதவீத ஸ்கூல்ஸ் வந்து இப்போ பசங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா டிராப் அவுட் ஆகிறாங்க விச் இஸ் ஹையர் தென் டுவெல் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் டிராப் அவுட் ரேட் ஃபார் த ஆல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டிராப் அவுட்டோட ஒரு ஓவரால் பர்சன்டேஜ் எடுத்தோம் அப்படின்னா அது பன்னெண்டு பர்சன்டேஜாக இருக்குது ஆனால் முஸ்லீம் பீப்புள் டிராப் அவுட் ஆகிறத எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னா பதினெட்டு பர்சன்டேஜ் இருக்குது ஸோ இப்போ நார்மலாக இருக்கிறத ஆவரேஜை விட இவங்க ஜாஸ்தி என்ன ஆகிறாங்க டிராப் அவுட் ஆகிறாங்க அஸ்ஸாம் வெஸ்ட் பெங்கால் ரிப்போர்ட்டட் ரெக்கார்டட் ஹை டிராப் அவுட் ரேட்ஸ் இந்த இந்த ஸ்டேட்ஸில் ஹை டிராப் அவுட் ரேட்ஸ் இருக்குது ஜம்மு காஷ்மீர் கேரளாவில் அது ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அண்ட் டுவெல் பர்சன்டேஜாக இருக்குது இம்ப்ளிமெண்டிங் டார்கெட்டட் சப்போர்ட் அதாவது இவங்களை டார்கெட் பண்ணி இவங்களை பெனிஃபிஷியரிஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணி நம்ம வந்து சப்போர்ட் கொண்டு வரணும் அண்ட் இன்க்ளூசிவ் பாலிசிஸ் இவங்களையும் சேர்த்த ஒரு ஸ்கீம்ஸ் பாலிசிஸ் வந்து டிவைஸ் பண்ணணும் கேன் ஹெல்ப் பிரிட்ஜ் திஸ் கேப் அண்ட் ப்ரொவைட் ஈக்குவல் எஜுகேஷனல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஃபார் ஆல் இந்த ரிப்போர்ட்டினுடைய ரெக்கமெண்டேஷன் இதுதான் டு அட்ரஸ் திஸ் இஷ்யூ இந்த பிரச்சனை சரி பண்ணுறதுக்கு இட் இஸ் எசென்ஷியல் டு ப்ரொவைட் ஃபினான்ஷியல் அசிஸ்டன்ஸ் அண்டு சப்போர்ட் டு டிசர்விங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூ ஃபேஸ் ஃபினான்ஷியல் கன்ஸ்டெண்ட்ஸ் வேணாம் பெருவாரியான முஸ்லீம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஃபினான்ஷியலாக பேக்வேர்ட் ரீஜனில் தான் வராங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து நமக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா ஸ்காலர்ஷிப் மாதிரி ஃபினான்ஷியல் அசிஸ்டன்ஸ் வேணும் அப்படிங்கிறது வந்து இங்கே வந்து குறிப்பிட்டு காட்டியிருக்காங்க அடுத்த நியூஸ் பாருங்கள் சத்யஜித் ரே அவார்ட் கோஸ் டு மைக்கேல் டக்லஸ் என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் டே இன்டர்நேஷ்னல் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் ஆஃப் இந்தியா வந்து நடந்துட்டுருக்கு கோவாவில் ஸோ இதில் சத்யஜித் ரே அவார்டு வந்து எதுக்காகனா லைஃப் டைம் அச்சீவ்மெண்ட் அவார்டு சொல்லி கொடுப்பாங்க இது ஹாலிவுட் ஆக்டர் மைக்கேல் டக்கல்ஸ் டக்லஸ் அவர்களுக்காக கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஃபெஸ்டிவலில் வேறு வேறு அவார்ட்ஸ் வந்து முக்கியமான அவார்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து கோல்டன் பீகாக் அவார்ட் ஃபார் த பெஸ்ட் ஃபிலிம் பெஸ்ட் ஃபிலிம் கொடுக்குற அவார்டு வந்து யார் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா என்லஸ் பார்டர்ஸ் அப்படிங்கிற படத்துக்கு கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் பெஸ்ட்டு ஓடிடி படத்துக்கு ஃபிலிமுக்கு பஞ்சாயத்து சீசன் டூ அப்படிங்கிற படத்துக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து நம்ம இம்பார்ட்டண்ட்டாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது யாருக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறது ஸோ அடுத்து பாருங்கள் நாசாவோட பில் நெல்சன் அதாவது நாசாவோட அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் பில் நெல்சன் இந்தியா வந்திருக்கார் ஸோ அவர் யூனியன்ஸ் ஃபினான் யூனியன் சயின்ஸ் அண்ட் டெக் மினிஸ்டர் வந்து பார்த்துருக்காரு ஜிதேந்திர சிங் பார்த்துருக்காரு அதுக்கப்புறம் நிறைய விஷயங்களை பேசியிருக்காங்க என்ன பேசியிருக்காங்கன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் யூனியன் மினிஸ்டர் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி ஜிதேந்திர சிங் அவர்களை வந்து பார்த்துருக்காங்க டு டிஸ்கஸ் இந்தியாஸ் ரிசர்ச் இன்ட்ரெஸ்ட் ஜூரிங் த ஜாயின் மிஷன் டு த இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் அதாவது அடுத்த வருஷம் இந்தியாவுடைய ஒரு ஆஸ்ட்ரானிட்ட யூஎஸ் வந்து என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனுக்கு அனுப்பிக்க போகிறாங்க ஸோ இதான் வந்து அந்த ஜாயிண்ட் மிஷன்றாங்க ஸோ அதில் இந்தியன்ஸ் வந்து என்ன பண்ணலாம் இந்தியன் ஆஸ்ட்ரானட் என்ன பண்ணலாம் ஸோ இந்தியாவுக்கு அது எந்த வகையில் லாபம் அளிக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் பேசியிருக்காதா இங்கே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு இந்த கொலாபரேஷன் எப்போ அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அனௌன்ஸ்டு பை யூஎஸ் பிரசிடென்ட் ஜோ பைடன் டியூட்டி இந்த பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடிஸ் பைலட்ரிக் விசிட் இன் ஜூன் இந்த வருஷம் ஜூனில் நடந்த விசிட் அப்போ அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க வேர் இந்தியா ஆல்சோ சைன்டு த ஆர்டிமிரிஸ் அக்கார்ட் ஆர்டிமிரிஸ் அக்கார்டுங்கிறது எ நான் பைண்டிங் செட் ஆஃப் பிரின
அவன் நிஷார் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் கிரேட் அப்சர்வேட்ரிஸ் ஆய்வகங்கள் மிகப்பெரிய ஆய்வகங்களில் இது ஒரு பங்கு தான் இந்த மாதிரி நிறைய ஆய்வகங்கள் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா கொண்டு வர போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ப்ளஸ் ஆல் ஆஃப் அவர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸ்டேட் ஸ்கேட் வில் ஹெல்ப் அஸ் ப்ரிசைஸ்லி டிட்டமின் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் டு த எர்த்ஸ் சர்ஃபேஸ் அண்ட் இட்ஸ் கிளைமேட் ஆக்சுவலாக நம்ம ஏன் ஸ்பேஸ் ஆராய்ச்சி பண்ணணும் மக்களுக்கு வறுமையே போக முடியல விண்வெளியில் ஏன் ஆராய்ச்சி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் வந்து கேள்வி கேட்குறாங்க அதுக்கு பதிலாக வந்து இதுதான் பதில் பூமியில் என்ன நடக்குது பூமியில் என்னென்ன மாற்றங்கள் நடக்குது பூமியில் எங்கெங்க பேரிடர் வருது அதை எப்படி சமாளிக்கலாம் எப்படி தடுக்கலாம் அப்படிங்கிற விஷயங்களை நம்ம ஸ்பேஸ் சேட்டலைட் மூலமாக தான் நம்மளால் கண்டறிய முடியும் எர்த் அப்சர்வேஷன் சேட்டலைட் மூலமாக நம்மளால் ஈஸியாக கண்டறிய முடியும் இந்த மாதிரி அப்சர்வேஷன் சேட்டலைட்ஸ் அவங்க கலெக்ட் பண்ணுற டேட்டா வந்து நிறைய நம்ம காசு போட்டு நம்ம என்ன பண்ணிட வேண்டியிருக்கோம்னா வாங்க வேண்டியது இருக்கும் எப்படி இருந்தாலும் நம்ம அந்த டிசாஸ்டரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சைக்ளோனை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கண்டிப்பாக அந்த டேட்டாலாம் நமக்கு தேவை இதெல்லாம் நம்ம வெளிநாட்டில் போய் வாங்குறத விட நம்மளே வந்து ரொம்ப சீப்பாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் சேட்டலைட்ஸை சென்ட் பண்ணி இந்த டேட்டாஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இன்றைக்கி எப்படி ஒரு சேட்டலைட்டை சீப்பாக சென்ட் பண்ணுறது ரொம்ப கம்மியான அளவு எல்லாம் சென்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுல இந்தியா தான் பயனியராக இருக்காங்க அதனால தான் நிறைய பெரிய பெரிய கண்ட்ரிஸ் கூட இந்தியா கிட்ட சேட்டலைட் கொடுத்து பண்ணுறாங்க அனுப்ப சொல்கிறாங்க ஒரே ஒரு காரணம் இந்தியா வந்து ரொம்ப சீப்பாக அனுப்பி வைப்பாங்க அவ்வளவுதான் சரியா அப்போ அப்படி இருக்கும்போது நம்ம அதில் ஒரு பயனர் ஆகிடலாம் இல்லையா அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம டேட்டாவை வேறு யார்கிட்டையும் நம்ம என்ன பண்ண தேவையில்லை போய் வாங்க தேவையில்லை நம்மளே டேட்டாஸை கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து அந்த ஸ்பேஸ் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன்ஸோட இம்பார்ட்டன்ஸ் இன்னொன்று பூமி மாதிரியே நிறையா இடங்களில் நிறையா அவுட்டர் ஸ்பேசஸ் இருக்குது இந்த அவுட்டர் ஸ்பேசஸில் வந்து ரிசோர்ஸஸ் நிறையா கிடைக்கும் ஸோ பூமியில் ரிசோர்ஸ் தோண்ட முடியுமா ஒரு மைண்ட் எடுக்க முடியுமா எடுக்கிறாங்க ஈவன் தோ ஆனால் அது எவ்வளோ என்விரான்மெண்டல் ப்ராப்ளமாக க்ரியேட் பண்ணுது இதே வந்து வெளியில் யாருமே இல்லாத ஒரு இடத்துல ஏன் வந்து மைண்ட் பண்ணக்கூடாது ஏன் அந்த இங்கே உள்ள ரிசோர்ஸை நம்ம ஏன் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கூடாது அப்போ அங்கே என்ன ரிசோர்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத அங்கே போய் பார்க்க முடியல பார்த்தா தானே தெரியும் ஆராய்ச்சி பண்ணால் தானே தெரியும் இன்னொன்று இப்போ தான் வந்து ஒரு அஞ்சு ஆறு கண்ட்ரிஸ் தான் வந்து போயிட்டுருக்காங்க அப்போ இந்த நேரத்தில் நம்ம போய் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கொட்டையை போடணும் அப்போ தான் வந்து நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா நமக்கு அந்த எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் ரிசோ ரிசோர்ஸ்லாம் கிடைக்கும் இல்லை எல்லா கண்ட்ரீஸும் ஸ்பேஸில் லான்ச் பண்ண பின்னாடி நம்ம போனோம்னா அப்புறம் எதுக்காது அதனால தான் இந்தியா வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வேகமாக டெவலப் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ இது இந்த பக்கம் பார்க்கணும் அந்த பக்கம் பார்க்கக்கூடாது சரி ஓகே இந்த நியூஸ் அவ்வளோதான் ஸோ வேர்ல்டு நியூஸில் பாருங்கள் மோர் கேப்டிஸ் டு பிக் ஃப்ரீடர்ஸ் இஸ்ரேல் ஹமாஸ் டூஸ் டீல் எக்ஸ்டெண்டட் அது சொன்ன மாதிரி இஸ்ரேல் ஹமாஸ் கடையில் இருக்கக்கூடிய அந்த அமைதி ஒப்பந்தம் வந்து ரெண்டு நாள் இன்னும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதனால் இன்னும் நிறைய பேர் வந்து ஹாஸ்டேஜஸ் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கிறத இங்கே வந்து குறிப்பிட்டிருக்காங்க சிஓபி டுவெண்ட்டி எயிட் துபாயில் நடக்க போகுது யூஏஇயில் நடக்க போகுது ஸோ இதில் வந்து கலந்துக்கிறதுக்கு தலைவர்கள் ஆயத்தமாகிட்டு இருக்கும்போது நிறையா தலைவர் வந்து கலந்துக்க போகிறதில்ல அப்படிங்கிற மாதிரி சிக்னல் கொடுத்துருக்கிறதா பேசுகிறாங்க ஏன் இது வந்து கலந்துக்கணும் அப்படின்னா வென் இம்பார்ட்டண்ட்டு நாட்டினுடைய தலைவர்கள் கலந்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த மீட்டிங் வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட் ஆகிடும் சிஓபியோட இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து ரொம்பவே ஜாஸ்தி ஜி டுவெண்ட்டியில் கலந்துக்கிட்டதை விட கிளைமேட் சேஞ்சை பற்றி பேசுகிற இந்த சிஓபியில் கலந்துக்கிறது தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ ஜோ பைடன் என்ன சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கலந்துக்க மாட்டாங்களாம் யூஎஸ் பிரசிடென்ட் கலந்துக்க போகிறதில்லைன்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க இஸ்ரேல் ஹமாஸ் பிரச்சனை மேலே ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க பிரசிடண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு பதிலாக டீம் ஆஃப் கிளைமேட் அட்வைசர்ஸ் வந்து கலந்துக்க போகிறதா அங்கே சொல்லியிருக்காங்க அது மேட்டரில் சிரியாவோட பிரசிடென்ட்டும் கலந்துக்க போகிறதில்ல இஸ்ரேலோடைய பிரைம் மினிஸ்டர் பெஞ்சமின் நெத்தானியோ கலந்துப்பாரா அப்படிங்கிறதுல தெளிவில்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க அவர் பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி அவர்கள் வந்து கலந்துக்க போகிறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் முன்னாடியே வந்து சொல்லிட்டாங்க நியூஸில் சொல்லிட்டாங்க வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் அவர்கள் வந்து கலந்துக்க போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்தியா சார்பாக இது வரவேற்கத்தக்க விஷயம் ஆனால் இவங்களுக்கு இதெல்லாம் தாண்டி என்ன முக்கியமான வேலை இருக்குங்கிறது தான் எனக்கு தெரியல கிளைமேட் சேஞ்ச் தான் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய தலைவலி அந்த தலைவலியை சரி பண்ணுறதுக்கு எல்லோரும் வந்து ஆல்ரெடி லேட்டாக போயிட்டுருக்கோம் இதில் நம்ம எப்படி பண்ணுறதுனா என்ன இருக்கும் தெரியல சரி ஓகே நம்ம சும்மா ப